നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള വിവേചനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച ശ്രീലങ്കയിലെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളുടെ രാജി തുടരുന്നു ഒൻപത് മുസ്ലിം മന്ത്രിമാർക്ക് പിന്നാലെ രണ്ട് ഗവർണർമാർ കൂടി രാജിവച്ചു രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരെ വ്യാപകമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ചാണ് രാജി ശ്രീലങ്കൻ പ്രസിഡന്റ് മൈത്രിപാല സിരിസേന നിയമിച്ച പടിഞ്ഞാറൻ പ്രവിശ്യ ഗവർണർ ആസാദ് സാലി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ ഗവർണർ ഹിസ്ബുള്ള എന്നിവരാണ് രാജിവച്ചത് രണ്ട് ഗവർണർമാരുടെയും രാജി സിരിസേന സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ വിദ്വേഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധ സന്യാസി അബ്രാലിയ രത്ന ഒരാഴ്ചയെ തുടർന്നു വന്ന ഉപവാസം അവസാനിപ്പിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നടന്ന സ്ഫോടനങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഏതാനും ബുദ്ധ സന്യാസിമാർ മുസ്ലിം വിരുദ്ധത ആളിക്കത്തിക്കുകയാണ് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദ സംഘടനകളാണെന്ന വിവരം പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ശ്രീലങ്കയിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി മുസ്ലിങ്ങളുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് നേരെ ആക്രമണം നടക്കുകയും തെരുവിൽ വെച്ച് കൈയേറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തികൾ നടക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ മുൻകൈ എടുത്തില്ലെന്നാണ് ആരോപണം രാജ്യത്തെ ഉന്നത പദവികളിലുള്ള മുസ്ലിം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ പിരിച്ചുവിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബുദ്ധ സന്യാസിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീർത്ഥാടന നഗരമായ കാൻഡിയയിൽ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിലൂടെ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയ ബുദ്ധ സന്യാസി ഗാലഗൊഡാട്ടെ ജ്ഞാനസാരെ ആക്രമണത്തിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിങ്ങളോട് ശത്രുത കാട്ടരുതെന്ന് നേരത്തെ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയ കൊളംബോയിലെ കാർദിനാൾ മാൽക്കം രഞ്ജിത് തുടങ്ങിയവർ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു മുസ്ലിം സമുദായക്കാരെ രണ്ട് പ്രവിശ്യ ഗവർണർമാരെയും വാണിജ്യമന്ത്രി റിഷാദ് ബദിയുദ്ദീനെയും പിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം വംശീയവാദികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തെ തുടർന്നുള്ള മുസ്ലിം നേതാക്കളുടെ രാജി വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് തമിഴ് ദേശീയ സഖ്യം വക്താവ് എം എ സുമന്തീരൻ പറഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളോടുള്ള തങ്ങളുടെ ഐക്യദാർഢ്യം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു രാജ്യത്തെ ഭരണകക്ഷികൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്നും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നും ശ്രീലങ്കൻ മുസ്ലിം കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു അതേസമയം ഇതുവരെ പ്രാദേശിക തീവ്രവാദ സംഘടനയായ നാഷണൽ തൗഹി ജമാഅത്തുമായി ബന്ധമുള്ള നൂറുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭീകരാക്രമണത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തുടനീളം നടന്ന കലാപത്തിൽ മുസ്ലിം പള്ളികളും മുസ്ലിങ്ങളുടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ശ്രീലങ്കയിലെ രണ്ട് കോടിയിലധികം വരുന്ന ജനസംഖ്യയിൽ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ മുസ്ലിങ്ങളുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം മാർച്ചിൽ കാൻഡിയിൽ നടന്ന മുസ്ലിം വിരുദ്ധ കലാപത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഇരുപത് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇരുന്നൂറിലേറെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ വീടുകളും കടകളും തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മറന്